రావి సౌజన్య ఈరోజు ప్రీ మేనిఫెస్టో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే ప్రీ మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేశారో దాంట్లో లాస్ట్ అంశం ప్రభుత్వమే వృద్ధాశ్రమాలు అనేది నడిపిస్తుందని చెప్పనే మాట అన్నారు ఇంతవరకు ఈ డెబ్బై రెండు సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్ర ఎవరు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఆలోచన అనేది చేయలేదు ప్రతి ఒక్కరు సానుభూతి తెలుపుతారు ప్రతి ఒక్కరికి పెద్దవాళ్ళు అయ్యో అని జాలు చూపిస్తారు తప్పితే దాన్ని ప్రభుత్వం అంటే ఈ రాజకీయ మేనిఫెస్టోలు కానీ ఇంతవరకు తీసుకురాలేదు ఎవరైతే నిరాధారంగా అంటే బిడ్డలు ఉన్నా కూడా వారి చేత వాళ్ళ ప్రేమను అందుకోలేక లేదంటే ఆర్థికంగా వాళ్ళు చూడలేని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఎవరైతే ఇబ్బంది పడుతున్నారో వృద్ధులు అనేవాళ్ళు రేపు మనం కూడా పెద్దవాళ్ళు అవుతాము అలాంటి వాళ్ళకి మీకు ఎవరు మీ వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా గవర్నమెంట్ అనేది వాళ్ళకి అన్ని వేళలో అండగా ఉంటుందని వాళ్ళకి సకల సౌకర్యాలు పౌష్టిక ఆహారంతో పాటు అన్ని అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి కల్పిస్తా అని చెప్పని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అలానే అగ్రకులాల వర్ణాల గురించి ఇంతవరకు ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఎంతసేపు బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీల గురించి మాట్లాడారు కానీ ఫస్ట్ టైం మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా నాయకుడు అగ్రకులాల్లో కూడా చాలామంది కోట గడవలేని పరిస్థితులు ఉన్నాడు ఉన్నారు కానీ ఎవరు వాళ్ళని గుర్తించలేదు కానీ కులాలను కలిపే ఆలోచన విధానం అనే నిదానంతో ఏదైతే మా నాయకుడు ముందుకు వచ్చారో అదే నినాదంతో ఒక రెండు కుటుంబాల మధ్య నలిగిపోతున్న ఈ రాజకీయ వ్యవస్థను మార్చడానికి అలాగే అగ్నకు అగ్నవర్ణ కొనాలంటే కేవలం ఆ రాజకీయ పార్టీలే అని కాకుండా మనుషులు కూడా ఉన్నారు దాంట్లో ఆ అగ్రకర కులాల్లో కూడా చాలామంది వెనుకబడతానం ఉన్నారు అని చెప్పని గుర్తించి ఆ అగ్రకులాల్లో వెనుకబడతాన వర్గాలు ఉన్న వాళ్ళకి కార్పొరేషన్ కానీ కార్పొరేషన్ కానీ అలాగే వెనుకబా వెనుకబడతాన వర్గం విద్యార్థులకు హాస్టల్స్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి కల్పిస్తామని చెప్పడం ఇంకా ఆనందకరం ఉంది అలాగే మహిళలు కూడా రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందలు వాళ్ళు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తున్నారంటే మా చుట్టుపక్కల మహిళలు మేము మోటివేట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు ఎంతో ఆనందంగా మేము మేము తినే మేము ఆ రూపాయి బియ్యం తినమమ్మా కానీ మేము కానీ తెచ్చుకుంటాం ఎవరికొకరికి అమ్మేస్తాము కానీ ఈ పథకం చాలా బాగుంది చాలా చక్కగా పెట్టారు ఎంత ఆలోచన చేస్తుంటే ఇలాంటి మేనిఫెస్టోలో పెట్టుంటారని చెప్పని ప్రతి మహిళ చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం వాళ్ళకి ఈజీగా సరుకులు నెలల సరుకులు తినడానికి అన్నిటికీ వాళ్ళు ఎటువంటి లోటు లేకుండా వాళ్ళు బతకొచ్చండి కాబట్టి కళ్యాణ్ గారు ఇది మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం కూడా ఇంకొక ఆనందకరమైన విషయం అలానే అలానే మాకు గ్యాస్ ఆరు ప్రతి సంవత్సరానికి ఆరు వందలు ఉచితమని పెట్టారు ఒక సాధారణ కుటుంబానికి రెండు నెలలకి ఒక గ్యాస్ సిలిండర్ అంటే వాళ్ళకి జీవితాంతం ఉచితం లెక్కే మా గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు మహిళలందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు థర్టీ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ సట్ సభలో రిజర్వేషన్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కాబట్టి మహిళలందరూ ఆయన పెట్టిన పథకాలకి బ్రహ్మరథం పడుతున్నారని చెప్పని ఈ ముఖంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను జై జనసేన జై హింద్ నా పేరు కనుమూరి కవిత సింధూరి అండి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని నేను ఒక హీరోగా కాకుండా ఒక వ్యక్తిత్వంగా నేను ఎంతో ఇదయ్యాను ఆయనకి నేను ఒక క్షత్రియురాల బిడ్డనైనా నా కులం గురించి చెప్పుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కానీ ఆయన వ్యక్తిత్వం గురించి చెప్పడానికి నేను చెప్పుకుంటున్నాను నేను నా బాధ ఏంటి అంటే నేను ఒక రాజుల అమ్మాయిని అయ్యుండి నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిని నేను మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయిగా ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో నష్టాలు పడ్డాను ఈరోజు ఒక అమ్మాయిగా నాకు ఏ కులం వాళ్ళు వచ్చి పర్సనల్ సపోర్ట్ ఎవరు ఇవ్వలేదు నేను అక్కడ గ్రహించింది ఏంటంటే అమ్మాయిలకి కులాలు ఉపయోగపడవండి అసలు మనిషి అనేవాళ్ళకి కులాలు అనేది ఉపయోగపడదు ఇంతకాలం రాజకీయాలని చూసాం వాళ్ళ స్వతలాభాల కోసం కులాలని రెచ్చగొట్టడం వాళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకునేలా చేయటం ఆ మధ్యలో వీళ్ళు కావాల్సినవి వీళ్ళు దోచుకోవటం తరతరాల నుంచి ఇదే జరుగుతుంది నేను దానికి అగ్నిష్ట్ అయ్యి నేను అది గమనించి కులాలు అన్నదమ్ముల్లో కలిసి ఉండాల్సిన వాళ్ళు రోడ్ల మీద పడి కొట్టుకుంటుంటే వీళ్ళందరూ చేసే అన్యాయాలను నేను గమనించుకుని నేను ఒక క్వశ్చన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మాట్లాడితే ఆయన సీఎం అయితే కులాలకు రిజర్వేషన్ అనేది మొత్తానికి తీసేయాలి ఈ కులానికి ఇంత ఈ కులానికి ఇంత ఈ కొట్లాట్లే మనకు వద్దు చదువుకున్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ కావాలి చదువుకున్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఉంటే ప్రతి కులంలోంచి చదువుకున్న వాళ్ళు మేధావులు బయటకు వస్తారు అలాగే బాగా పేదవాళ్ళు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంత డేటా ఉంటుంది ఆ డేటా ఉండదా లేక ఇలా కులాలకు పెడుతున్నారు ఖచ్చితంగా ఉంటుంది వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే ఐదు నిమిషాల పని వాళ్ళు పేదవాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి నా నేనైతే దాని గురించే పోరాడదాం అనుకుంటున్నాను ఆ క్రమంలో నేను ఆలోచిస్తున్నాను ఏ ప్రభుత్వం వస్తే బాగుంటుంది అసలు వీళ్ళందరూ ఇలా ఉన్నారు ఎవరు వస్తే మనకు మంచి జరుగుతుంది అని ఆలోచించినప్పుడు నాకు ఒక ఉత్తమమైన నాయకుడు దొరికారు అందుకే నేను నా పరిస్థితులను ఎదిరించి
లో క్లాస్లో ఉన్న అసలు ఆ మహిళలకి అసలు ఇది ఎంత ఉపయోగపడుతుంది అనేది పాపం వాళ్ళకి తెలియదు నేను ఇప్పుడు దాన్ని వివరించి అది ఎంత ఉపయోగపడుతుంది భావి తరాలకి మన పిల్లలకి ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం ఎంత గొప్పది అనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను వాటిని నేను ప్రజల దృష్టిలోకి తీసుకెళ్లాలనుకుని ఆ రకంగా నేను పనిచేయాలనుకుంటున్నాను నా పేరు శ్యామలాదేవి అండి విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాను పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ స్థాపించడం స్థాపించిన దగ్గర నుంచి నేను పనిచేస్తున్నాను ఈ పార్టీ ఆయన ఏ ఆశయంతో అయితే ప్రజల ముందుకు వచ్చి ప్రజా సమస్యల మీద స్పందిస్తున్నారో ఆయన ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు అన్న ఉద్దేశంతో కష్టపడుతున్నారని మేము కూడా అతన్ని చూసి అతను అంత కష్టపడుతున్నప్పుడు మన వంతు మనం ఎందుకు కష్టపడకూడదు అనే ఉద్దేశంతో మేము ఏ దేన్ని ఆశించకుండా పనిచేస్తూ వస్తున్నాము అలాగే జనసేన పార్టీ నాయకుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆశయ సిద్ధాంతాలని పార్టీ యొక్క విధి విధానాలని అందరినీ ప్రతి మహిళ ఒక సైనికురాలాగా రూపొందాలని వాళ్ళని సైనికులుగా రూపొందించాలని కూడా మేము విశ ప్రయత్నం చేస్తున్నాము మహిళలందరూ ముందుకు వచ్చి జనసేన పార్టీని ప్రతి ఒక్క మహిళ కూడా ఒక వీర సైనికురాలాగా మారి జనసేన పార్టీ ఆశయ సిద్ధాంతాలని ఆశయాలని విధి విధానాలని వాడ వాడకి తీసుకెళ్ళి జనసేన పార్టీని గెలిపించాలని ప్రతి ఒక్క మహిళని నేను ఈ టీవీ డ డబల్ నైన్ ఛానల్ ద్వారా ప్రతి మహిళని నేను హృదయపూర్వకంగా వేడుకుంటున్నాను ఇకపోతే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మన ఒక విజన్ అనే మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు దానిలో కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ఎన్నో మహిళలకి గ్యాస్ సిలిండర్ అని ఇంకా రేషన్ అని ఇలాంటివన్నీ ఏ పార్టీ ఇంతవరకు చూపించని మంచి అవకాశాన్ని కల్పించారు అలాగే ఆగ్రవన్నారులో అందరూ ధనికులే ఉంటారు అన్న ఉద్దేశంతో కాకు ధనికులే ఉండరు అందులో కూడా పేదవాళ్ళు ఉంటారు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన అందులో కూడా పేదల్ని మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకు కూడా మన తరఫు నుంచి మనకు చేతనైన సహాయం మనం తప్పకుండా చేద్దామని చెప్పి ఆయన మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది ఆయన మేనిఫెస్టో చూసి ప్రతి ఒక్కరూ ఇన్స్పైర్ అయ్యి తప్పకుండా జనసేన పార్టీని గెలిపిస్తారనే నమ్మకంతో అయితే మేము ఉన్నామండి అలాగే ప్రతి వీర మహిళ నేను పదే పదే ఈ దీన్ని మీడియాలో మాట్లాడాలని ఉద్దేశం మేమైతే కాదు కనిపించాలని కానీ ప్రతి ఇది చూసిన ప్రతి మహిళ ఒక సైనికురాలాగా పనిచేసి జనసేన పార్టీని గెలిపించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు